The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2.16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2.5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55, 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. John 3, 3 and 7 says, Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Acts 4.12 Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Matthew 7.13 and 14 Wide and easy is the gate that leads to destruction and many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, only if you find it. Before we start our Bible study ni Ninga Dawa, gikinan lang una na itong atong papangandang itong kawalingon. Let us examine ourselves. Kung na na ba kita mga sala sa atong kalag. Kay kini, kung di na ito kini ihingalan o atong isugid nga ito sa tubangan sa Diyos kini mahimo lamang kini babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon pinagis paggamit sa 1 John 1.9 nga nagingon if we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness alang kani mo higalang wala pa kaluwasan Gamita ka ng iyong free will, kabubuton, aron ni ka makayimus labing may nung danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, sa hilo, magandam ta sa itong kawagalingan. Let us pray. Amahan na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka na mo, sa makausapan ining dapita karon aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa imong kinabuhi. Grasya nga imong pa kaming ipabuhi. Naginhawa pa kami, askil pa mong panglawas, o napay kalantip sa imong panguna-una, kining tanan, gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya nga nagalihok sa among kinaboy dili kami takos dini uban ni kami giyahi kami karon <clears throat> sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong pinagis pagtudlo ka namo sa balang espiritu santo the only teacher of truth king tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isokristo amen maingadlaw sa tanan nato mga subscribers sa ato mga higala atong mga igsu ni Kristo. Welcome once again. Aniya pa kita magadupot <coughs> sa atong tunanan nga giuluhan og the protocol plan of God. Og uh, akong i paybaw sa atong mga nagasunod nga mga subscribers nga kining atong Bible study. By the way, namugna kini 
gipailuna kini sa Dios mga tulo na katuig og we have been going on with this for more than three years now ug uh, <coughs> nagsugod kita sa pinaki sa audio karon nag transition kita last week pagyud ta nag uh, uh, balhin ngadto sa video <coughs> mao nga makita na nimo magtutudlo uh, although dili siya gwapo <laughs> upan ang importante gyud ang mensahe dili ang mensahero na ibaw ni Mantaniana issue kana that's the issue when it comes to bible study the issue is the message that the messenger okay og uh, <clears throat> dugang pagyud ni ana nga kini atong bible study uh, makaingon ka nga this is unique kay nga no Adlaw-adlaw kini na itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang tingali, naiuban ka rin yung mga bago may ngong adlaw-adlaw, kurabi makayo, kada adlaw na yun. O ba mo kahot di? Yan ang inyong pag-ahisgutan. No. There's no such thing na mahurot ang itong pag-ahisgutan. Huwag pagkahurot ang tur na kini sa uh, ikamatay na to. <laughs> Kuhaon na ito sa Diyos o rapture kung noon sa may muna. Sa ako nang kanunay nga gi uh, katinaaw kaninyo nga grasya kini. Okay? This is sum up as grasya. Sa ibot na sa ibot sa grasya, buhat lihok sa Diyos para sa tao. Igo lang tang muda wat o mo sa likway. You see? Sumaon nga Adlaw-adlaw kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Uh, Nagkalanlain ng mga topic nga itong pag-aisugutan. Aniya pa kita nagadupot na yun topic nga giluhan o uh, the protocol plan of God nga usa sa mga sinugdanan kini nga mga pagtulunan. Uh, basic doctrines na angay sa mga bag-upang na nga luwas baby believers kay na hibaw naman ta nga dunay tulo ka ang ang <coughs> ang atong espirituhan ng pagtubo ug so good kita sa pagkabata ang gamay masuso okay so unsa may kinang lens masuso aron siya mo tubo gatas una kini atong gitandi kini sa mga basic doctrines mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia So, magtuon ang uh, magtutuo nga bago pang natao, a newly born again believer. So, he is considered a baby believer. So, sa iyong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Diyos, kaya agi magkana pagsunod niya sa mando sa pulong sa Diyos sa 2 Pedro 3.18. So, nga, tubo kita, patubuon kita sa atong uh, kalag, Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mone atong tuluman nun, human kita maluwas. So sige itagtoon sa mga basic na friends. Hangtod, magkabot na itong ikaduhang angang, magituwag o pagkahingkod. Okay? Adolescent believer ka na. Apanayog hunong, padayon lagi hapon. Be consistent and persistent. That is, uh, keep plugging on Bible doctrine. Sige, padayon. Mau nagyod ang imong pasiyo na si kinabuhi. Kay Kristuhanon, anak ka na sa Diyos. Kay padayon. <clears throat> wa na'y sibugay, wa na'y atrasay. Advance. Sibug na sa unahan. Mau na'y spiritual momentum. Kaya niya itong ibuhat every day nagtuon tas pulong sa Dios. So hangtod nga makakabot na gintas kinatun yan, which is the ultimate goal of every believer which is the stage of spiritual maturity. Spirituhan ng pagkamtong. Hamtong na ta. Spiritually. Kung mao ka na ang ang otherwise called capacity stage na nakai katakos sa pag uh, kinabuhi capacity for life, for blessings, for love. So, mga kanak, 
na nakakaabot ka na sa pleroma stage you're in fullness na sa grasya og uh, you are now uh, as good as god is good what am i going you are as good as god no the statement that i make is you are as good as god is good ang Dios matarong sulub gisuluban ka sa pagkamatarong sa Dios nitong higayon nga imong gidawat sa Ginoo Kristo ug karon kanang pagkamatarong ana dali kanimo imong gisulub mao na kana ang tumong sa mga panalangin nga ibubo na sa Dios nga na kanimo kay naa na man kay katakos kay hamtong ka naman now are you following me Sunda gyud eh, kay kini bahin kini gihapon sa protocol nga plano sa Dios. Og sa atong pagpadayon na na. Na. Then we are in the process of preparing our soul alang na sa ikatulo nga bahin sa plano sa Dios. We have said that the plan of God, the protocol plan of God na bahin kini tulo ang una niini kaluwasan. Sa mo pagdawat ni Jesus Kristo ng iyong manuluwas, mo ni kaluwasan, ni tungtong ka niya na, you are saved. Ikaduha, nga bahin sa plano sa Diyos. Believer in time. Human ka maluwas, magtutuo ka na niya ng panahon. So, pada yun. 2 Peter 3.18, sa ko nang ikutlo ka niya mo. Pada yun. Ang ikatulo, nga bahin sa plano sa Diyos, unsa man ini kahuman na siya mong kinabuhi ding kalibutan na hinuwaman kini ikan sa Dios o kuwao na ta sa Dios because our life is over then adto na ta sa eternity mo na kana ang ikatulong bahin sa protocol nga plano sa Dios which is the ultimate goal na yun believer in eternity tuan ta sa eternity ad uban sa Dios We enjoy life to the fullest, where there is fullness of happiness. Psalm 16:11. Wala na iluha, wala na pagantos, wala na kamatayon, wala na ang tanan ng labay na. Uban na kita sa Dios hang tod sa wala na kita pusan. So nakita ni mo ang tulog ka bahin sa plano sa Dios. Therefore niya kita si kaduhang bahin. Believer in time mga magtutuo kita ni ining panahon karon ug ato maghisgutan kagahapon ato ni ipadayon kagahapon naghisgot kita sa Bible way to heaven ang paagi sa Dios na iyang gi uh, uh, padayag diha sa iyang pulong dunay upat ka mga paagi una admit that you are a sinner ang kuna admit acknowledge nga ikaw makasasala in fact ang Roma 3 by 23 na gayon man all have sinned that come short of the glory of God sa amo ni mo pagtuis kana ang tanan man yon ang mao no one is good enough to go to heaven on his own merit No matter how much we do, we still come short. What I mean, we are in total depravity. And but pas about niya na what I mean, mas tungo galing us pagluwas sa tungo galing us. Dili, it's impossible. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves; it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, ikaduha. Kinahanglan, makaamgo kita, we realize the penalty for sin. Kung sa may soong sa sala, kamatayon. Romans 6.23 The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Just as there are wages for good, there is punishment for wrong. The penalty for our sin is eternal death in a place called the lake of fire, hell, which we cannot afford to go there. Now, 
mone kadua ikatulo tuhi si Gino Jesus Kristo nga siya namatay gilubong ug nabanhaw he rose again for you that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead maluaska Romans 10:9 O kaya ka upat, tumungo ka kang ginoong isong Kristo lamang ingon nga imong manluwas. Trust Christ alone as your Savior. Nomdong ka sa Roman 6.23 But the gift of God, no, 6.23, yeah, that's right. Roman 6.23 na The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For whosoever shall come or call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10.13 Eternal life is a gift. Gasa kinis a Dios. Gasa. Dili bayran. In fact, what they kabayan. Kita mga magsasala dagkong mga utangan ng wag yun tayo ikabayan. So, migyo, si Gino, so Kristo may may voluntaryo sa pag sa cross, pagpakamatay, aron siya ay mubayad sa itong dagkong mga sala, kasalanan. So, therefore, mo kini ang atong isgutan, kagapon ang atong ipadayon kini. Now, karong panahon na, mabrihin ang imong Biblia diya sa 2 Timotio, versikulo 3, nga ito sa uh, no, Timotio, uh, 2 Timothy, chapter 3, verses 1 to 5. Okay? Let's straighten that up. Ang umalikon. 2 Timothy, chapter 3, verses 1 to 5. Unsa yung isunti niya. Ang kuning basahon. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be will become lovers of themselves lovers of money boasters proud blasphemers disobedient to parents unthankful unholy unloving unforgiving slanderers without self control brutal despisers of good traitors Head strong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Was that to talk na to ni nga tong panahon karon? The church age, aside from being the church age, this is the age of onsa apostasy. Ang buo pa sa buo apostasy, people are now departing from the truth. Therefore. Maukin ang panahon nga nasibo yun diha sa atong gibasa. 2 Timothy 3.1-5 Manay pagtagad ang mga katawahan. Maukin ang atong minsahe alang sa mga uh, dili magtutuo kini nga makaamgo unta sila. You see, narabay nag uh, ingon diyan sa pulong sa Diyos ang proverbio 23.7 You are what you think. Ikaw ka na nga nagahuna-huna. What you think is what you are. So, you see, ako kang tagaag pipila ka mga words to live by. Nga kung bahay na gani sa pagpauswag sa Diyos kanimo Well, of course, in the kamot na nato sa pagkahamtong spirituhanon, then God is going to promote us. Now, ang prinsipyo na gingon, when God promotes you, I am addressing this to you, fellow believer, when God promotes you, you are really promoted. But when God does not promote you, you are not promoted. Kasabot ka na ito. So, mo ka na nga, 
and source you, the true source of promotion is only God. Siya na good ang maka uh, promote na to mo na nga ang Kristuhan nun nga pagis pag kinabuhi o sa kamatang sa panguna-una. Did you know that? Or is this the first time you hear it? That the Christian way of life is a mental attitude life. Kaya on sa may tumong sa pulong sa Diyos, di ba nga itong panguna-una? Just ang tumong ni Satanas, ang kaaway sa Diyos, mo po na nga itong panguna-una. So there's a fight between two viewpoints. The viewpoints of God and the viewpoints of man. Kita na sa taliwa. Papilion ta sa Diyos. Kung sa may itong pilion. Ang una-una ba? Pangunauna sa Diyos o pangunauna sa tao? You see? Inom doon ka na sa akong di pa dugay nga akong i-quote ni mo. Isaiah 55, 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. First Corinthians 2.16 po doon sa, It's the mind of Christ. Huna una ni Ginoos Kristo kinatong ipangtunan ka doon. In fact, this is part of the mystery doctrines. Kaya kinangatong panahon, The church age is the mystery age. Ang mga doktrina ng atong ipangtunan karon, mystery doctrines. Nara kanimo ka nang budawat ka ba nining atong ipangisgutan mga kamatuoran? It's for you to accept or to reject because it's a matter of choice. Apat man eh. Ang tumong sa Dios nining atong pagtuod iyang pulong, mao nga atong makatunan kini ug atong kining ang puno ka ito kining tuuhan at itong gamiton sa itong adawanda ang Panginoon ingon ng mga Kristohanon. There is no other way. Only God's Word is the source ni ining tanan nga itong kaligon, kabaskog ingon ng mga Kristohanon, mga anak sa Diyos. The Christian life is not a joke. God is dead serious to His Word. I keep repeating this. Arumasil-sil na giyod. Yes, yung mga limbatakan. Now, by the way, kini nga itong pagtuon sa pulo sa Diyos, gasunod kita o inculcation method. O sa ibot pa sa ibot inculcation. Sinilsilay. Matinga ka. Nga kabalik-balik ni nga itong ipangisugutan din hiraba. Because this is one uh, way bahin kini sa itong unsa. Impart yun, impart, isilsil yun ang pulong sa Diyos. Kaya mo makinig. Ang huna-una sa tao, God, ha? huyang, you see? Kanuna ay giyong pakyas kung ang iyong gamitin ang panguna-una ang tawhanon. Remember this principle. May first thing alay mo madungog hini ka ron. Human solution is no solution. Wa, dili ka na solution. Only divine solution, iyaha sa Diyos, is the real, genuine solution. Ayaw na naklimti. Isil-sil po na. Mao nga kini, atong pagi din pagtuon sa puro sa Diyos. Adlaw, 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 balik, balik, usahay. Kay sinilsilay kina itong pagi. Inculcation method. And this is what God wants us to uh, follow and live by sa atong kinabuhi ng Kristuhanon. Di nila mo na kita kutub, muhunong, at ipadayo ni Uma. Magampota. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo mo nining laing higayon sa among pagtuon, sa among pulong, inawag nga kinimahin mong panalangin sa among kinabuhi. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni ni Gracia o Diyos. Dada kami pagbalik o madinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.